বন্ধুরা আমরা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির আলোচনা দেখেছি আমরা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সমালোচনা দেখেছি তো এই ভিডিওটি মূলত আলোচনা ও সমালোচনার একটি সমন্বয় তার মানে বোঝার চেষ্টা করব যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণটির ভালো কিছু দিক এবং খারাপ কিছু দিক থাকার পরেও আমরা কি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটিকে গ্রহণ করব নাকি গ্রহণ করব না আসুন তাহলে শুরু করা যাক ক্ষমতার এই যে স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সেটি কিন্তু সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয় অর্থাৎ এর বেশ কিছু সমালোচনা আছে কিন্তু তারপরও এই কথাটি অনস্বীকার্য যে সরকার যে তিনটি বিভাগ আইন বিভাগ শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ তাদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্যক্তি অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করতেই হবে সুতরাং এই নীতির গুরুত্বটি অসামান্য অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম যে রাষ্ট্র সঠিকভাবে চালানোর জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিচার বিভাগ যদি স্বাধীন না হয় বিচার বিভাগ কিন্তু নিরপেক্ষভাবে তার ভূমিকাটি পালন করতে পারবে না তখন দেখা যাবে কি মানুষ তার যে মৌলিক অধিকারগুলো সেগুলো রক্ষা করতে পারছে না বা সেগুলো সংরক্ষণ করতে পারছে না এমন কি এই অধিকারগুলো ক্ষুণ্ণ হলে সাধারণ মানুষ তার জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করতে পারছে না এ কারণেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতাটি দরকার যাতে বিচার বিভাগ যে কোনো ধরনের প্রভাব মুক্ত থেকে অর্থাৎ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ভালো দিকগুলোকে অ্যাপ্লাই করে যাতে বিচার বিভাগ নিরপেক্ষ এবং সততার মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে আমরা কি বুঝলাম বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারলাম যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটির বেশ কিছু ঝামেলা কিংবা বেশ কিছু সমালোচনা জটিলতা থাকলেও দিন শেষে কিন্তু ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ছাড়া আমরা সাধারণ জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো সবসময় নিশ্চিত করতে পারব না সাধারণ মানুষের জন্য ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারব না সে কারণে অনেক সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্র ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের এই যে নীতিটি সেই নীতিটি গ্রহণ করেছে আশা করি তোমাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার কোনো প্রশ্ন থাকলে বা জিজ্ঞাসা থাকলে আমাদেরকে লিখে জানিও ভিডিওটির কমেন্ট সেকশনে পরের ভিডিওটিতে দেখা হচ্ছে আমাদের সাথেই থেকো